Gadi za mdangu kwa majina na ito mamisha fijoni Na fundisha katika tasisi ya duke leo ndakuwa nanyi katika mada ya mazingira Katika soo mamalifu wa jamii dala salatano Ulipo kuwa dala salani Ulijifunza kusu mazingira kijijini Mijini na vitendo mina vuchangia walibifu wa mazingira kijijini ya kijiji au mtaa pia ulijifunza shughuli za utunzaji wa mazingira katika sula hii utaweza kujifunza kuhusu shughuli zinazofanywa na binadamu kama vile kilimo ufugaji uchimbaji madini uvuvi ukataji miti ovyo na shughuli za viwandani vinavyoweza kuwalimu mazingira vile vile utajifunza kuhusu utunzaji wa vyanzo vya maji vitendo vya adibu vyanzo vya maji na haki zinazotokana na adibu wa vyanzo vya maji mwisho utajifunza njia za kutumia za kutunza vyanzo hivyo. Tuanze kuangalia na kipenge cha kwanza maana ya mazingira. Neno mazingira linajumisha vitu vyote vinavyotuzunguka, vikiwemo viumbe hai na visivyo hai. Kwa hiyo mazingira hivi vyote vinavyotuzunguka ikiwemo viumbe hai na visivyo hai. Mfano, mfano wa mazingira ni majengo, majumba, mimea, mito, maziwa. Kwa hiyo vitu vyote vinatumika kuunda mazingira. Hivyo basi mazingira ingira yanaundwa na vitu vya asili na vitu vya kutengenezwa. Kwa hiyo tunaambia kwamba mazingira yanaundwa na vitu vya asili na vitu vya kutengenezwa. Mazingira ni, ju, ni mjumuisho wa hali ya hewa. Vile vitu ambavyo kwamba mazingira ni mjumuisho wa hali ya hewa. Wanyama, mimea, udongo, mlima, mabonde, bahari na miundombinu uharibifu wa mazingira. Shughuli zote za binadamu hutegemea uwapo wa mazingira mazuri. Baadhi ya shughuli za binadamu huchangia uharibifu wa mazingira kwa kutokana na matumizi yasiyo sahihi ya mazingira. Kwa hiyo tunagundua kwamba kuna baadhi ya shughuli za binadamu ambazo zinapekea kwa kiasi kikubwa uharibifu wa mazingira kwa sababu shughuli hizo zinakuwa zitendeki kwa usahihi. Bi Mazingira yanapoharibika husababisha hasa ni mbalimbali kwa mfano uharibifu wa ardhi husababisha ardhi kupoteza rutuba na kusababisha mavuno kupungua. Kwa hiyo tunagundua mazingira yanapoharibika kuna athari zinaletwa. Mfano ukiharibika ardhi husababisha kupunguza kwa mavuno na vile vile husababisha kupotea kwa ardhi, kupotea kwa rutuba. Kuchafuliwa kwa hewa kutokana na moshi na vumbi kutoka viwandani husababisha kuongezeka kwa magonjwa ya binadamu kama vile kikozi na mafua. Vile vile tuliona kwamba kuongezeka kwa hewa kwa hewa chafu kutokana na viwandani husababisha kuongezeka kwa magonjwa mfano magonjwa ya kikohozi na mafua. Aiza sumu za viwandani ufanya maji yanayotokana kwenye ma... yanayotumika katika shughuli mbalimbali kuchafua. Aiza tunasema maji ambayo yanatumika viwandani huweza kutumika kufanya kuchafua maji au kuchafua vyanzo vya maji. Shughuli za binadamu zinazochangia uharibifu wa mazingira. Baadhi ya shughuli za binadamu huchangia uharibifu wa mazingira kwa kiasi kikubwa ikiwemo kilimo, ufugaji, uvuvi, viwanda na uchimbaji wa madini. Tuanze kuangalia shughuli ya kwanza kilimo. Kilimo ni shughuli ya uzalishaji mali inayohusisha uzalishaji wa mazao mbalimbali. Binadamu huzalisha chakula. Mazao ya chakula ni chakula cha biashara. Baadhi ya mazao ya chakula ni kama vile mahindi, mpunga, mihogo, mtama, uwele, ndizi na karanga. Mazao ya biashara ni kama vile pamba, kahawa, katani, korosho na chai. Mazao haya ulimu wa sehemu mbalimbali nchini. Hutegemea na hali ya hewa. Jodoli ufuatao unaonesha mikoa inayolima mazao ya biashara na chakula kwa wingi nchini Tanzania. Jodoli namba moja Baadhi ya mikoa inayolima mazao ya chakula na biashara kwa wingi nchini Tanzania. Mazao au sehemu ya kwanza ni mazao sehemu ya pili mkoa mahindi mbeya ilinga ruvuma morogoro lukwa dodoma kilimanjaro njombe katavi na songwe mpunga mbeya lukwa morogoro pwani tabora mwanza na shinyanga ndizi kagera arusha kilimanjaro na mbeya mihogo tanga na mtwara lindi mwanza ruvuma pwani morogoro kigoma na mara chai njombe tanga ilinga na mbeya kahawa kagera kilimanjaro na arusha Mbea, Ruvuma na Songwe, Katani, Tanga na Morogoro, Pamba, Mwanza na Shinyanga, Simu pamoja na Tabora, Korosho, Lindi, Mtwara na Pwani, Tumbaku, Tabora na Ruvuma, Katavi pamoja na Ilinga. Tuone faida za kilimo. Kilimo tupatia chakula na magali na malighafi ambazo pelekwa kwa ajili ya viwandani kutengeneza bidhaa. Kwamba kilimo tusaidia sisi kuweza kupatia chakula. Vile vile kilimo utusaidia kwa kiasi kubwa kuweza kutupatia malighafi ambazo huenda kiwandani na kutengenezwa bidhaa. Hali kadhalika kutupatia fedha za ndani za ndani zindani, fedha za ndani na za kigeni ambazo kutokana na kuuza mazao ya biashara na chakula kwa ujumla. Kilimo hutoa ajira vile vile.
Mfano kilimo cha pamba, mwanza na korosho mtoa Arabu. Hasa zitotoka nazo na shughuli za kisichofu. Hasa zitotoka nazo na shughuli za kilimo kisichofu katika mazingira. Pamoja na faida zinazotoka na kilimo, shughuli hizi huweza kuwalimu mazingira isifanyika kwa uangalifu. Kwa mfano kilimo katika mitemko ya mitemko ya milima usababisha maporomoko ya udongo. Kwa hiyo tunaona pamoja na faida kwamba kilimo wakati mwingine kisimbolimo vizuri huweza kusababisha maporomoko ya udongo. Haiza kukauka kwa, kwa vyanzo vya maji endapo wale ambao watakuwa nalima watalima kwenye vyanzo vya maji, kilimo vyoweza kusababisha kukauka kwa vyanzo hivyo vya maji. Mfano tunaonesha kielezo namba moja hasa za kulima katika maeneo ya maporomoko. Hichi ni kielezo ambacho kinaonesha hatari za kulima katika maeneo ya maporomoko. Baada ya kulima mvua kunyesha, yalitokea maporomoko. Mfano kama vile kilimo hakiwezi kuendelea kustawi kwa sababu hakina ushirikiano au kimekosa nguvu ya kuweza kustawi. Njia njia za kukabiliana na asali za shughuli za kilimo kisichofaa. Zipo njia mbalimbali zinazoweza kutumika katika kukabiliana na asali ya uadilifu wa mazingira unaotokana na kilimo kisichofaa. Njia hizo ni kulima matuta ya kukinga na mteremko ili kuzuia mmomonyoko wa udongo. Njia ya kwanza ni kuweza kukinga kulima kwa kutumia njia ya matuta ili kukinga mmomonyoko wa udongo. Njia ya pili Njia nyingine ni kilimo mseto ambacho zao zaidi ya moja ulimo katika eneo au shamba moja. Njia mseto ni kitendo kile cha kulima kuweza katika kulima shamba moja kuchanganya mazao tofauti tofauti. Aina hii ya kilimo husaidia kuongeza rutuba katika ardhi pia kulima kilimo cha kubadilisha mazao vile vile tunaweza kulima njia ya kubadilisha mazao nayo zaweza kusaidia kusaidia kutunza ardhi. Mwaka huu mkulima akilima mahindi mwakani anadima mazao mengine mazao ya mikunde ambayo hutudisha ardhi kupunguza matumizi ya dawa za kulia wadudu na mbolea za viwandani ili kulinda rutuba ya asili ya udongo Tuangalie inachofuata ufugaji ufugaji ni shughuli inayohusu kutunza mifugo kama vile ngombe mbuzi kondoo kuku na bata kuna aina tatu za ufugaji nazo ni ufugaji wa ndani ufugaji wa jadi au asili na ufugaji wa kuhamahama. Katika ufugaji wa ndani sehemu maalumu kutengwa kwa ajili ya kufugia. Ufugaji uwezo kufanywa kwa mifugo michache, aidha mifugo mingi kama vile ngombe, mbuzi na kondoo huwa katika mashamba makubwa yanayomilikiwa na serikali, makampuni na watu binafsi. Mashamba hayo huitwa ranch. Aina nyingine ya ufugaji ni ule wa jadi au asili. Katika aina hii ya ufugaji, wafugaji hupeleka mifugo yao malishoni, asubuhi na kuwarejesha zizini jioni. Hali kadhalika kuna kuua kwa mhama. Katika aina hii ya ufugaji, mfugaji ulazimika kuhama na mifugo yake kwa ajili ya kutafuta malisho na maji wakati mwingine mifugo utembea umbali mrefu kabla ya kufika mahali ya kupata malisho na maji. Kwa hiyo tunagundua katika ufugaji mgeni katika aina sahihi tatu ufugaji wa ndani ufugaji wa kwa mahala na vile na katika ufugaji huu unategemeana na aina husika kwa hiyo kwa kama una ufugaji mdogo hii inakusaidia wewe kuweza kufuga mifugo yako ndani hauwezi ukawa ila kwa kuwa unamkuwa na mifugo mingi inakusababishia kuweza kuhama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ili kuweza kutafuta malisho na maji ufugaji wa ngombe ufanyika zaidi katika mikoa Tuone sasa sehemu ambazo mikoa ambayo Tanzania ufugaji wa ngombe ufanyika kiasi kikubwa. Mikoa ya Mwanza, Mara, Shinyanga, Tabora, Singida, Dodoma, Kilimanjaro na Arusha. Hii ni mikoa ambayo Tanzania ufugaji wa ngombe ufanyika kwa kiasi kikubwa. Baadhi ya makabila yanayohusiana na ufugaji huo ni, ufu, ni wa Masai, Wabaria, Wasukuma, Wanyamwezi, Wameru na Wagogo. Wafugaji kama vile Wasukuma na Masai hufugwa kwa kuhamahama kutoka eneo moja hadi lingine. Faida za mzoga ufugaji Ufugaji uweza kutupatia kutupatia nyama, maziwa, ngozi, kwato na mbolea. Kwa hiyo kutokana na mifugo yenyewe inaweza kutupatia maziwa, nyama, ngozi na ngo, ngozi na mbolea. Ngozi hutumika kutengenezea vitu mbalimbali kama vile viatu, mabegi, mikanda na ngoma. Kwato hutumika kutengenezea gundi, pia mifugo hutupatia samadi kwa ajili ya kilimo na vile vile mazao kama vile nyama na maziwa usaidia kutumika katika chakula na biashara hasa zitokana nazo na ufugaji usiofaa wanyama wengi wanapochunga kwenye eneo moja huzalisha kumaliza nyasi zote za uoto mwingine na kuacha ardhi wazi kwa hiyo tunakuta kama wanyama watakuwa wamezaeuluka katika eneo moja kumaliza zile nyasi na kuacha eneo la wazi mifugo mifugo inapokaa katika eneo la muda kwa muda mrefu huondoa uoto 
katika ardhi pia wanyama hao hufanya ardhi kuwa tiftifu na kusababisha upepo au mvua kusafirisha udongo. Kwa hiyo wanyama wanapokuwa wanyama wengi wanapokuwa katika sehemu moja hufanya ile leo kuwa tiftifu na kusababisha mvua au upepo ikitokea kuondoka na huo udongo na kama udongo ukiondoka utakuwa unasababisha kupoteza kwa ardhi yenye rutuba. Ufugaji wa kwa mama usababisha ukataji miti ovyo pale ambapo ufugaji hutengeneza mazizi na kufugia mifugo yao vile vile unaona kwamba ufugaji wa kwa mama usababisha ukataji wa miti ovyo pale ndapo wafugaji watamia katika eneo moja ukata miti ili kutengeneza zizi kwa ajili ya mifugo yao baada ya muda wafugaji wao huondoka mahali hapo na kwenda sehemu nyingine ambako endelea kufanya utaratibu wa mazingira. Ndio tunaona kama mfano hapa wafugaji wetu kesi namba 2 wafugaji wakichunga mifugo yao. Njia za kubiti athari za ufugaji usiofaa. Njia ya kwanza, njia ya kukabiliana na uhalifu wa mazingira unaotokana na ufugaji usiofaa ni kuepuka kufuga mifugo mingi katika eneo dogo. Njia ya kwanza ni kuepuka kufuga mifugo mingi katika eneo dogo. Njia ya pili kuweza kutunga Wafugaji kuweza kuelimishwa na mna bora ya kuweza kufuga mifugo yao. Kwa hiyo wafugaji wapewe elimu ya kutosha ili waweze kujua namna gani wanaweza kufuga mifugo yao. Kuna zoezi ambalo tunatokana na hizo faida za ufugaji. Zoezi tunatokana na ufugaji. Tuangalie njia inayofuata kiwanda. Kiwanda viwanda. Kiwanda ni mahali pa kufanyia shughuli za kiuchumi inayohusisha uchakataji wa malighafi na uzalishaji wa bidhaa kwa kutumia mashine. Kiwanda ni sehemu ambayo inahusika na shughuli za uzalishaji bidhaa mbalimbali kwa kutumia mashine. Bidhaa hizo zinaweza kuwa nguo, magodoro, magari, bati, pikipiki, vyakula na vinywaji mbalimbali. Kuna aina mbili za viwanda ambazo ni Viwanda vinavyochakata malighafi na viwanda vinavyozalisha bidhaa. Kiwanda cha kwanza ni kiwanda ambacho kinachakata malighafi, hichi kiwanda kizalishi bidhaa, bali kinachakata malighafi. Na kiwanda cha pili ndicho ambacho zile bidhaa ambazo zimetoka kwenye kiwanda cha pili, kiwanda cha kwanza cha, cha kwanza kinapekwa kwenye kiwanda cha pili ili kuweza kutengeneza bidhaa, ambacho kinaitwa kiwanda cha kutengeneza bidhaa. Mifano ya viwanda vinavyochakata malighafi ni viwanda vya uchakataji wa pamba na kutengeneza nyuzi. Mfano wa kiwanda ambacho kinachakata pamba na kutengeneza nyuzi. Baadaye hapo kiwanda cha pili kinaenda kutengeneza nguo kutokana na nyuzi ambazo zimetoka kwenye kiwanda cha kwanza. Faida zitokana nazo na shughuli za viwandani. Kwanza usaidia watu kupata ajira. Kutokana na viwanda watu wengi huweza kuajiriwa kufanya shughuli mbalimbali katika kiwanda. Vile vile kiwanda usaidia kuongeza ubora wa thamani ya malighafi. Kutokana na ukuaji wa viwanda usaidia kuongeza au kupandisha thamani ya ubora wa malighafi. Vile vile kutokana na viwanda usaidia wa kulima kuweza kupata sehemu ya kwenda kuudhia bidhaa zao, kwenda kuudhia malighafi zao zile baada ya kutoka nazo shambani. Tuangalie hasa zitokana nazo na shughuli za viwanda. Kwanza viwanda usababisha uchafuzi wa aina mbalimbali katika mazingira. Tunakuja kwamba kiwanda usababisha uchafuzi mbalimbali katika mazingira mfano uchafuzi wa hewa chafu ya sumu, moshi, vumbi, taka ngumu na maji na maji kudhilikia katika sehemu ambazo za vyanzo vya mito. Aina mbalimbali za gesi zinazotokana na viwanda huwa ni sumu. Sumu hiyo udhuru viumbe hai wa kiombi na alamu uchafuzi wa hewa kutokana na shughuli za viwandani usababisha magonjwa mbalimbali. Kwa hiyo vile tunakuja kwamba kutokana na viwanda shughuli mbalimbali watu wanapata magonjwa mbalimbali kutokana na vitu ambavyo vinatokana na viwanda. Kwa mfano hivyo magonjwa ya kansa, magonjwa ya ngozi na magonjwa ya macho. Hiyo tutokana na vile viwanda ambapo havitafanya kazi kwa makini au vitashindwa kutengeneza njia bora za kuweza kudhibiti matumizi yao matumizi ya nishati katika sehemu hizo usika. Mfano kama watumia viwanda vibaya, ule moshi unapoenda ajua angani huweza kusababisha uchafuzi wa anga. Maji yakidiririkia kwenye vyanzo vya mito huweza kusababisha uchafuzi wa maji, vyanzo wa, ma, wa vyanzo vya maji. Uchimbaji wa madini. Madini ni mkusanyiko wa mali asili zinazopatikana katika ardhi. Tunaona madini ni mkusanyiko wa mali asili ambazo zinapatikana katika ardhi. Madini uchimbo wa ardhini mifano ya madini ni dhahabu, almasi, chuma, makaa ya mawe, shaba na chumvi. Madini chumvi hupatikana kwa kuvukiza maji ya bahari na kubaki chumvi. Hai za chumvi inaweza kupatikana kwa kuvukiza maji chumvi yaliyopo chini ya ardhi. Chumvi uchimbaji wa madini 
azimu ufanya ufanya kwa mashine au mikono kwa kutumia vifaa rasmi kwa mfano majembe na sururu kwa hiyo tumegundua ambapo kuna vifaa maalumu ambavyo hutumia katika kuweza kufanya shughuli zote za uchimbaji wa madini Jedwali la fuatano linaonyesha baadhi ya madini ambayo yanapatikana nchini Tanzania. Hili jedwali letu ambalo tumepewa hapa linaonesha linaonesha madini ambayo yanapatikana Tanzania. Sehemu ya kwanza inaonesha aina ya madini aina ya madini na sehemu ya pili kuonyesha sehemu ambayo yanapatikana. Namba moja, dhahabu yanapatikana Geita, Kaama, Mkoa wa Shinyanga, Chunya, Mkoa wa Mbeya, Mpanda, Mkoa wa Katavi, Amani, Mkoa wa Tanga na Sakaina na Manyoni. Sekenne na sekenne na sekenke na manyoni mkoani Singida Bati Karagwe mkoani Kagera Almasi Mwalu mkoani Shinyanga Tanzanite Melelani mkoani Manyara Songo Kwila Makaa Mawe Songo Kwila mkoani Mbeya na Mchuchuma mkoani Njombe Lubi Mahenge na Kilosa mkoani Morogoro Uvinza mkoani Chumvi, uvinza mkoani Kigoma na mwambao wa bahari ya Hindi. Chuma, Liganga mkoani Njombe, Mbeya, Milima Uluguru, mkoani Morogoro na Mbalala karibu na Ziwa Tanganyika. Chokaa, Chunya mkoani Mbeya, Kilwa mkoani Lindi na Tanga. Shaba, Mpanda mkoani Katavi, Ulanga, Ulanga mkoani Morogoro, Uraini, Manyoni mkoani Singida. Bahi mkoani Dodoma na Namtumbo mkoani Ruvuma. Faida za madini. Uchimbaji wa madini husaidia watu kupata ajira na malighafi kwa ajira ya viwanda mbalimbali. Uchimbaji wa madini uweza kusaidia kwa kiasi kubwa watu kuweza kupata ajira katika hizo shughuli za uchimbaji wa madini kwa kuwa watu wanaajiriwa kuweza kuchimba madini na kama wanaajiriwa hii isaidia wao kuweza kuinua pato lao baada ya kuinua pato lao vile vile isaidia kuinua pato la taifa kutokana na ulipaji wa kodi na vile vile usaidia kupatikana kwa malighafi za viwandani kutokana na haya madini inasaidia kwa kiasi kikubwa kuweza kupata malighafi za viwandani kwa hivyo vile tunagundua madini nayo husaidia kuongeza pato la taifa na madini husaidia kupata fedha za ndani na fedha za kigeni Asa zitotoka nazo na uchimbaji wa madini katika mazingira yetu. Ikiwa kama njia ya sobora, azumiki njia sahihi na njia bora katika uchimbaji wa madini, kuna kuwa na wakati mbalimbali zinazojitokeza. Mmoja miongoni mwa asali hizo ni kama vile uchimbaji wa madini uweza kusababisha mmomonyoko wa udongo na kuacha mashimo makubwa. Tunagundua kwamba huu huu uchimbaji wa madini ambao uzingatie Sifa bora kuchimba madini au zingatii mfumo bora kuchimba madini huweza kusababisha mmomonyoko kwa udongo na hivyo basi kuweza kuacha mashimo makubwa mahali palipochimbwa madini vile vile huweza kusababisha ukame endapo hilo eneo baada ya kuchimbwa madini halitafanywa marekebisho au halitafanywa watunzo huweza kusababisha ukame kwa sababu watakuwa nakata mimea katika hilo eneo sika ili kuweza ili kuweza kuchimba madini baada ya kumaliza kuchimba madini ile likaachwa bila kutendewa haki au bila kufanywa njia mbadala za kuweza kutumika tena huweza kusababisha ukame katika mazingira hayo pia vile vile uchimbaji wa madini huweza kusababisha kupotea kwa baadhi ya viumbe hai mfano ile sehemu ambayo wanakata miti au wanaharibu mazingira yale ili kuweza kuchimba madini kuna viumbe ambao vinapaa vinakaa na kama viumbe vile vikitoweka vina havitarudi tena kwa hiyo inapelekea katika hayo maeneo kuweza kuondoka kwa hao viumbe Njia za kudhibiti kudhibiti asali za uchimbaji wa madini. Asali zinazosababishwa na uchimbaji wa madini zinaweza kudhibitiwa kwa kusawazisha sehemu za machimbuko. Kwa hiyo tunaweza kudhibiti njia hizo kwanza kwa kusawazisha zile sehemu ambazo tunaweza kuchimba kwa tumechimba madini. Tunazizia sehemu ambazo tumechimba madini tunazisawazisha. Vile vile kuweka sheria bora ambazo zitasaidia wakati wa uchimbaji madini. Kuweka sheria bora ambazo zitasaidia katika uchimbaji wa madini. Jambo lingine kutunga Jambo lingine kutumia kutumia njia sahihi na njia bora wakati wa uchimbaji madini. Kutumia njia sahihi na zana bora wakati wa uchimbaji wa madini. Hii yote itasaidia kuepusha kuepusha kuharibu maeneo ambayo yatakuwa yana madini lakini watu kwa naisi na madini wanachimba mfano wanaweza kugundua kipimo ambacho unapima sehemu kuundwa kama kuna madini kama kuna madini unachimba kutumia vifaa sahi na kama kuna madini unaashana napo kwa hiyo unaweza ukachimba sehemu kadhani kuna madini kumbe hakuna madini na ukaache vile kwa hiyo unakuwa umesharibu mazingira Tuangalie kipengele kingine uvuvi uvuvi ni shughuli ya kiuchumi inayohusisha uvunaji wa baadhi 
ya wa mazao kutoka baharini au kutoka majini. Kwa hiyo tunaona uvuvu ni uvunaji ule wa mazao kutoka baharini mfano samaki. Uvuvu ufanyika katika maziwa, mito, mabwawa na bahari. Baadhi baadhi aina ya samaki wanaopatikana baharini ni changu, pweza, kibua, kolekole na papa. Samaki hawa ni maji chumvi. Samaki wa baharini hupatikana kwenye mito maziwa na mabwa mfano wa samaki wa maji baridi ni sato kambale na sangala faida za uvuvi uvuvi kwanza usaidia kutupatia ajira kuna watu ambao huenda kujiunga uweza kujiajiri katika uvuvi uvua samaki na kuuza vile vile usaidia kuinua pato la mtu mmoja mmoja na taifa baada ya mtu kuuza samaki ile hela anayepata inamsaidia kuweza kukidhi mahitaji yake na familia yake kwa hiyo kama atakidhi mahitaji yake na familia itamsaidia yeye kuweza kukidhi au kuongezeka pato lake vile vile utakana na uvuvu usaidia kupata malighafi za viwandani kwenye viwanda ambavyo wanakuwa wanasindika samaki kutokana na uvivu wa uvuvi wanatunua samaki na kuweza kupata vitu ambavyo vinatumika kusindika kwa hiyo samaki hao watatumika kama vile malighafi athari zitokana nazo na uvuvu sofa katika mazingira endapo watu watatumia njia ambazo sio bora katika uvuvu kuna athari mbalimbali ambazo hutokea mfano endapo watavua Watafua kutuwa baruti Wataweza kuangamiza hadi viumbe ambao hawa kupa kustahili kufuluwa kwa wakati ule Kwa hitu na kundua kamba kama mutatumize mutatumia vifaa ambao wa vifaa katika kukua samaki Unaweza kuondoa baazi ya vifaa baazi ya samaki ambao hata stahili kufuluwa kwa wakati ule Vile vile unaweza kuchafua kwa haribu venzo vya mito Endapo utatumia njia sosa hii katika uvuvi Vile vile wakati mungine usawamisha kutoweka kwa baadhi ya viumbe hai. Kwa hiyo kama endapo watu watavua bila kuzingatia taratibu na msingi muhimu katika uvuzaji, wanaweza kusababisha kupotea baadhi ya viumbe hai katika maji. Njia za za kudhibiti uvuvi wa haramu. Uvuvu sio bora, huitwa uvuvi wa haramu. Mazao kutoka na uvuvu wa haramu yanaweza kudhibitiwa kwa kuelimisha wavuvu kuhusu mazala kutumia baruti, sumu na korokoro. Kwa hiyo tunaona kwamba ni lazima tuweze kuelimisha wavuvu juu ya wavuvi juu ya mazala ambayo yanatokana na uvuvu ambao wa haramu. Kwa hiyo baada ya kuelimisha itasaidia wao kuweza kuweza kuachana na hizi shughuli za uvuvu wa haramu na kufanya uvuvu ambao unatija au unakuwa na kiwango. Vile vile sheria za kuzuia uvuvi wa haramu zisimamiwe vizuri. Kwa hiyo vile vile tuweze kutunga sheria na kuzisimamia vizuri ambazo zinakataza uvuvi wa haramu. Hizi sheria zitasaidia sisi katika kuweza kuzuia hii shughuli ya uvuvi wa haramu. Kuna mazoezi ambayo hapo yanatokana na hiyo shughuli ya uvuvi wa haramu. Tuangalie vyanzo vya maji. Vyanzo vya maji ni asmali muhimu sana kwa maisha ya kila siku kwa viumbe hai. Kwa hiyo tunagundua kwamba vyanzo vya maji ni, maisha, ni, ni chanzo muhimu sana katika maisha kwa siku wa mbibai Kuna vyanzo vikuu vitatu vya maji Tunabia kwa kuna vyanzo vikuu vitatu vya maji Chanzo cha kwanza maji ya liopo chini ya alzi Mfano chemchemu Kwa hiyo tunagundua kwamba kuna maji ya liopo chini ya alzi mfano vile chemchemu B maji ya liopo juu ya alzi mfano maziwa wa mito na mbawa Kwa hiyo vyanzo, vyanzo vya pili vya maji ni maji ya liopo juu ya usu alzi Ambayo ni mito Maziwa na mabwa na si maji ya mvua Haya ni maji ambayo hutokana na mvua inaponyesha Uingia alzini mpaka kwenye miamba Maji haya ujitokeza tena juu ya alzi kama chemchemu au mto Kwa tuwele umimu wa maji Umimu wa maji uneza kutusaidia kuzalisha umeme Vile vile maji utumike katika shuguri za kila siku Mfano kupika, kunywa, kufuria, kuogea na kufanya usafi Vile vile maji utumika kupozea shughuli za viwandani, mashine za viwandani katika uchakataji wa bidhaa mbalimbali. Kwa hiyo tunagundua maji ni muhimu katika maisha ya kila siku. Kuna zoezi hapa ambalo linatokana na haya na hii katika tuimu tunaweza kusaidia na maji. Tuangalie sasa kipengele kinachofuata vitendo vya kuharibu vyanzo vya maji. Vitendo vya kuharibu vyanzo vya maji. Shughuli za usaji mali zinafanya binadamu uhitaji matumizi makubwa ya maji. Binadamu anapofanya shughuli za uzalishaji mali huweza kuharibu Vyanzo vya maji. Kwa hiyo tuangalie vitendo vinavyoweza kuharibu vyanzo vya maji. Ni pamoja na kulima na kulisha mifugo kwenye vyanzo vya maji. Watu wanaweza kulima na kulisha mifugo kwenye vyanzo vya maji. Hii ni shughuli ambayo itapelekea kuharibu vyanzo vya maji. Hivyo sio vizuri kuweza kulima au kulishia kwenye vyanzo vya maji. Kitu kingine kukata miti na kuchoma misitu. 
unaweza kuchukata miti na kuchoma misitu unaharibu vyanzo vya maji kwa kuwa vitu ambavyo vitakuwa vinashawishi mvua kuja vitapungua kwa hiyo vitaweza kusababisha kupelekea kuleta kwa ukame kitu kingine kutiririsha maji taka yanayotoka majumbani na viwandani na maeneo ya biashara kwenye vyanzo vya maji unapotiririsha maji taka kwenye maeneo ambayo yanatoka viwandani nyumbani na kwenye biashara unapotiririsha kwenye vyanzo vya maji unakuwa ni chanzo kwa kuharibu vyanzo vya maji Tuangalie sasa athari za kuweza kutiririsha za kuharibu vyanzo vya maji. Athari za kuharibu vyanzo vya maji. Kwanza uasili shughuli za kilimo. Kwa hiyo kama uasili shughuli za kilimo, kwa hiyo uvunaji huweza kupungua kwa kiasi kubwa. Vile vile usaidisha kuenea kwa magonjwa kama vile homa ya matumbo, kipindupindu, kuhara na kuhara damu. Njia za kutunza vyanzo vya maji. Moja kuzingatia umuhimu wa maji ni vyema kutunza vyanzo vya maji. Kwa hiyo tunaweza kutunza vyanzo vya maji kwa kupanda miti katika maeneo yanayozunguka. Vile vile tunaweza kutoa elimu na mna gani ya kulima katika mazingira usika ili tuweze kulima karibu na vyanzo vya maji. Vile 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 tunaweza kuunda sheria ambazo zitakuwa zinasimamia katika utunzaji wa maji, kuhusu utunzaji wa vyanzo vya maji. Kuunda sheria za kusimamia utunzaji wa maji na kuzitekeleza sheria hizo ipasavyo ili watu waweze kuheshimu au kutunza vyanzo vya maji. Mpaka kufika hapo ndio mwisho wa kipindi chetu. Kwa hiyo kuna mazoezi haya ambayo utafanya ili kupima je, umeelewa nini au umejifunza nini katika mada yetu hii ya leo? Kwa hiyo usifanye usisahau kufanya mazoezi ili kugundua umejifunza nini au umeelewa nini katika ujifunzaji wako. Asante kwa kunisikiliza na kunitazama pia.